അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇന്ന് നെഹുവിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ കലാമിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി കലാം എന്താണ് എന്നും കലാം ഉണ്ടായിത്തീരണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ ഉദാഹരണ സഹിതം തന്നെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ മുഴറബ് എന്താണ് എന്നും മബിനിയ എന്താണ് എന്നും പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുഴറബ് എന്താണെന്നറിഞ്ഞാൽ മബിനിയ് എന്താണെന്നറിയാൻ വളരെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല മബിനിയ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മുഴറബ് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയാസമില്ല ഏതായാലും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഴറബ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിൽ മുഴറബിനെ കുറിച്ചും മബിനിയിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആദ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് മുഴറബ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചില കെലിമത്ത് മുഴറബായിരിക്കും ചിലത് മബിനി ആയിരിക്കും എന്താണ് മുഴറബ് എന്താണ് മബിനി എന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അദ്ദർസുസാനി രണ്ടാമത്തെ പാഠം അൽ മുഴറബു വൽ മബിനിയു മുഴറബ് മബിനിയ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് അൽ മുഴറബു മുഴറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ അതൊരു കെലിമത്താണ് യതകയ്യറു ആഹിറുഹു അതിൻ്റെ അവസാനം വ്യത്യാസപ്പെടും ബി തകയ്യുരിൽ അവാമിലി ആമിലുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടൽ കൊണ്ട് കെലിമത്തുകളുടെ മുമ്പിൽ ചില ആമിലുകൾ വരും ആ ആമിലുകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം ക മുഹമ്മദിൻ വയ്യൽബു എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന കെലിമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആമില് വന്നു ഉദാഹരണം ശേഷമുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മുഹമ്മദ് എന്ന കെലിമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആമില് വരുമ്പോൾ ഈ ആമില് എന്തിനെയാണോ അമൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അമൽ മുഹമ്മദ് എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന കെലിമത്ത് മുഴറബാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാവേണ്ട പറയുന്നത് ആമില് ആമില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി വരുന്ന സാധനം അതാണ് ആമില് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം വഹാദ തകയ്യുറു യുസമ്മ എറാബൻ ഈ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിന് എറാബ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കെലിമത്ത് ആ കെലിമത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ആമില് വരുമ്പോൾ ആ ആമില് ഏതാണോ എന്തിനെയാണോ അമൽ ചെയ്യുന്നത് നെസ്ബിനെയാണോ റഫിനെയാണോ ജെറിനെയാണോ ചിലപ്പം നെസ്ബിനെയായിരിക്കും അപ്പം നെസ്ബിൻ്റെ അമലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആമിലാണ് എങ്കിൽ ആ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നെസ്ബ് വരും ഇനി ജെറിൻ്റെ ആമിലാണോ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് എന്നാൽ ആ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ജെറു വരും ഇനി റഫ് ചെയ്യുന്ന ആമിലാണോ കെലിമത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റഫ് വരും അപ്പോൾ ജെറിൻ്റെ ആമില് നെസ്ബിൻ്റെ ആമില് റഫിൻ്റെ ആമില് ഇങ്ങനെ ആമിലുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കെലിമത്ത് എന്ത് കെലിമത്താണ് മുഴറബായ കെലിമത്താണ് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിന് അവസാനം വ്യത്യാസപ്പെടൂലേ അല്ലേ ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ്വൻ മുഹമ്മദ്ദിൻ മുഹമ്മദൻ ഇങ്ങനെ ദ്വൻ ദിൻ ദൻ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിന് എന്തു പറയും എറാബ് എന്നും പറയുന്നതാണ് വിഷയം മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാകും 
നോക്കൂ ഉദാഹരണം അൽ മിസാൽ ജാഅനീമുഹമ്മദുൻ സയ്ദുൻ യദ്രിബു ഹണ്ടോ റഅയ്തു മുഹമ്മദൻ സയ്ദുൻ ലൻ യദ്രിബ മറർതു ബി മുഹമ്മദിൻ സയ്ദുൻ ലൻ യദ്രിബ ഇവിടെ ഒരേ കിളിമത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് തന്നെ മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദിൻ ഹണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ യദ്രിബു എന്നുള്ളത് യദ്രിബു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് യദ്രിബ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് യദ്രിബ് എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം ചില ആമിലുകൾ ആ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന കെലിമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ആമിലുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കേട്ടോ ജാ അനീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദ് വന്നു ഇവിടെ ജാ ആ എന്ന ഫ്യലിൻ്റെ ഫായിലാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജാ ആ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആമിൽ ഫായലിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റഫ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മുഹമ്മദുൻ എന്നുള്ളതിന് റഫ് ഉണ്ടായി റഅയ്തു മുഹമ്മദൻ എന്നാണ് റഅയ്തു എന്ന ഫ്യാല് മുഹമ്മദൻ എന്നുള്ള മഫ്ഊലിനെ നെസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റഅയ്തു ഞാൻ കണ്ടു മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതിന് മഫ്ഊല് എന്ന നിലയിൽ നെസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആര് റ ആ എന്നുള്ള ഫ്യാല് അതേപോലെ മറർത്തു ബി മുഹമ്മദിൻ മറർത്തു ഞാൻ നടന്നു ബി മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു അപ്പോൾ മറർത്തു എന്നുള്ള ഫ്യാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബി മുഹമ്മദിൻ ഒരു ബാ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ബാ എന്ത് അമൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ജെറിനെ അമൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദിൻ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ജാ ആ എന്നുള്ളത് ഫായലിന് റഫ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മുഹമ്മദിന് എന്ത് ചെയ്തു റഫ് കൊടുത്തു റഅയ്തു എന്നുള്ളത് മഫൂല് എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദിന് നെസ്ബും കൊടുത്തു മറർത്തു ബി മുഹമ്മദിൻ എന്നുള്ളതിൽ ബാ ജെറു ചെയ്യുന്ന ആമിലായതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതിന് ജെറും കൊടുത്തു കണ്ടോ ആമിലുകൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന കെലിമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആമിലുകൾ മൂന്നിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു ആ വ്യത്യാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അവസാനവും എന്തു സംഭവിച്ചു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കെലിമത്തുകൾക്ക് അഥവാ ആമിലുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് കെലിമത്തുകളുടെ അവസാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന കെലിമത്തുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മുറബായ കെലിമത്ത് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കൂ മുഹമ്മദുൻ യദ്രിബു അല്ലേ മുഹമ്മദുൻ യദ്രിബു മുഹമ്മദ് അടിക്കുന്നു അല്ല സെയ്ദുൻ യദ്രിബു ശ്രമിക്കണം സെയ്ദുൻ യദ്രിബു സെയ്ദ് അടിക്കുന്നു ഇവിടെ യദ്രിബു എന്നുള്ളതിനെന്താണ് റഫ് ആണ് അല്ലേ റഫ് ആണ് യദ്രിബു എന്നുള്ളതിന് റഫ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ യദ്രിബു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന സാധനവും വന്നിട്ടില്ല ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനവും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ യദ്രിബു എന്ന മുതാരിയായ ഫെയിലിന് റഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു ആമിലുണ്ട് എന്താണ് ആമില് എന്നറിയോ നെസ്ബിൻ്റെയും ജെറിൻ്റെയും അമൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനവും മുമ്പിലില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ യദ്രിബു എന്നുള്ളതിന് റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതോ സെയ്ദുൻ ലയ്യദ്രിബ സെയ്ദുൻ ലയ്യദ്രിബ അവിടെ യദ്രിബു എന്ന് പറയോ പറയൂല എന്താ കാരണം അവിടെ യദ്രിബ എന്നേ പറയാവൂ ബ എന്ന് നെസ്ബ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആമില് യദ്രിബിൻ യദ്രിബ എന്നുള്ളതിന് മുമ്പിലുണ്ട് ഏതാണത് ലൻ അല്ലേ ലൻ അപ്പോൾ സെയ്ദുൻ ലയ്യദ്രിബ അവിടെ നെസ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെൻ എന്നുള്ള ഒരു ആമിൽ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 
എലരിബു എന്നുള്ള മുതാരിയായ ഫീലിൻ്റെ അവസാനം എലരി ബാ ബാ എന്നുള്ള ആ നെസ്ബ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെയ്ദുൻ ലൈയ്യിബ് സെയ്ദ് അടിച്ചിട്ടില്ല സെയ്ദുൻ ലൈയ്യിബ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ആദ്യം എലരി ബു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ എലരി ബാ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ എലരിബ് എലരിബ് ബ് സുക്കൂനാണ് ജസ്മാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലം യെൽറിബ് അവിടെ ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ആമിലായിട്ടുള്ള ലം എന്ന ആമില് വന്നു ലം എന്ന അറഫ് വന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ചുരുക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു കെലിമത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇസ്മായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുവലായിരിക്കും ഇസ്മാണെങ്കിലും ഫ്യുവലാണെങ്കിലും ഒരു കെലിമത്ത് ആ കെലിമത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ആമില ആമിലിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവസാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കെലിമത്തിന് എന്ത് പേര് പറയും മൊഴറബ് എന്ന പേര് പറയും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിന് എന്താ പറയുക യറാബ് എന്നും പറയും അടല്ലേ മുഹമ്മദുൻ എന്ന് ഒരിക്കൽ വന്നു രണ്ടാമത് മുഹമ്മദൻ എന്ന് മഫൂൽ എന്ന നിലയിൽ വന്നു ബി മുഹമ്മദിൻ ജെറ് ചെയ്യുന്ന ആമിലിൻ്റെ മജറൂറായും കൊണ്ട് മുഹമ്മദിൻ എന്നും വന്നു സെയ്ദുൻ യെലറിബു എന്നുള്ളതിൽ യെലറിബു റഫു കൊടുത്തു അല്ലേ അവിടെ നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന ആമിലും ഇല്ല ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ആമിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിപ്പിച്ചത് റഫു എന്നുള്ള ഒരു യറാബിന് കൊടുത്തു ഇനി സെയ്ദുൻ ലൻ യെലറിബ അവിടെ ലൻ എന്നുള്ളത് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന ആമിലാണ് അപ്പോൾ യെലറിബു എന്നുള്ളതിന് യെലറിബ എന്നാക്കി മാറ്റി ലം യെലറിബ് അവിടെ ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ആമില് വന്നു അപ്പോൾ എലറി ബു എന്നുള്ളതിന് എലറി ബ് എന്ന ജസ്മ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫീലാക്കി മാറ്റി മൊത്തത്തിൽ ആമിലുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് കെലിമത്ത് വ്യത്യ കെലിമത്തിൻ്റെ അവസാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കെലിമത്ത് മുഴറബായ കെലിമത്താകുന്നു ഇൻഷാല്ല ഈ ഉദാഹരണം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം മബിനിയിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു